ಹೆಲೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಲಾ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಮೊದಲನೇ ಕ್ವೆಶನ್ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಸ್ಥಳಗಳು ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ದೇಶಗಳನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು ಮೊದಲನೆಯದು ಹಯಾ ಸೋಫಿಯಾ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಯಾ ಸೋಫಿಯಾ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಹಯಾ ಸೋಫಿಯಾ ಅನ್ನೋದು ಟರ್ಕಿ ದೇಶದ ಇಸ್ತಾನ್ಬುಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಇದು ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಆಗಿತ್ತು ಈಗ ಮಾಸ್ಕ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಬೇಸಿಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅದರ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ ನಂತರ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋಣ ಇದರಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ನೆನಪಿರುತ್ತೆ ಹಯಾ ಸೋಫಿಯಾ ಎಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಮೊದಲಿಗೆ ಇದು ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿರೋದು ಟರ್ಕಿ ದೇಶದ ಇಸ್ತಾನ್ಬುಲ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲೇ ಟರ್ಕಿ ದೇಶದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವಂತಹ ವಾಟರ್ ಬಾಡೀಸ್ ಗಳನ್ನ ಒಂದು ಬಾರಿ ನೋಡೋಣ ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ವಾಟರ್ ಬಾಡಿಗಳನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಟರ್ಕಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರೋದು ಬ್ಲಾಕ್ ಸಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಸಿ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮರ್ಮರ ಸಿಗೆ ನಾವು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಡುವೆ ಒಂದು ಜಲಸಂಧಿ ಬರುತ್ತೆ ಬೋಸ್ಪೋರಸ್ ಜಲಸಂಧಿ ಸೊ ಬ್ಲಾಕ್ ಸಿ ನಂತರ ಬೋಸ್ಪೋರಸ್ ಜಲಸಂಧಿ ನಂತರ ಮರ್ಮರ ಸಿ ಮರ್ಮರ ಸಿನ ನಂತರ ಒಂದು ಜಲಸಂಧಿ ಬರುತ್ತೆ ಡಾರ್ಡೆನಿಲಸ್ ಅಂತ ಡಾರ್ಡೆನಿಲಿಸ್ ನಂತರ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಏಜಿಯನ್ ಸಿ ಈ ಏಜಿಯನ್ ಸಿ ಅನ್ನೋದು ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಸಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಬ್ಲಾಕ್ ಸಿ ಇಂದ ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಸಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಬೋಸ್ಪೋರಸ್ ಜಲಸಂಧಿ ಬರುತ್ತೆ ನಂತರ ಮರ್ಮರ ಸಿ ಬರುತ್ತೆ ನಂತರ ಡಾರ್ಡೆನಿಲಿಸ್ ಜಲಸಂಧಿ ಬರುತ್ತೆ ನಂತರ ಏಜಿಯನ್ ಸಿ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಫ್ಲೋ ನಲ್ಲೇ ವಿಜುಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಇದರಿಂದ ಯು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಕ್ವೆಶನ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೋಸ್ಪೋರಸ್ ಜಲಸಂಧಿ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ಎರಡು ವಾಟರ್ ಬಾಡಿಗಳನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೇಳಬಹುದು ಸೊ ಈ ಒಂದು ಫ್ಲೋ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಗ ನಾವು ಕ್ವೆಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಹಯಾ ಸೋಫಿಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಮೊದಲಿಗೆ ಇದು ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿರೋದು ಟರ್ಕಿ ದೇಶದ ಇಸ್ತಾನ್ಬುಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದರ ನಿರ್ಮಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ ಇದು ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆಂಚುರಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಗಿದೆ ಇದನ್ನ ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ದು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ರೋಮನ್ ಎಂಪರರು ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆಂಚುರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚರ್ಚಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತ್ರೀ ಅಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಾಂಟಿನೋಪಲ್ ಪತನ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಎಂಟೈರ್ ಟರ್ಕಿ ಅವತ್ತಿನ ಕಾನ್ಸ್ಟಾಂಟಿನೋಪಲ್ ಅಥವಾ ಇವತ್ತಿನ ಇಸ್ತಾನ್ಬುಲ್ ಈ ಎಂಟೈರ್ ಏರಿಯಾ ಅಟೋಮನ್ ಟರ್ಕರ ಕೈ ಕೆಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಆಗ ಅಟೋಮನ್ ಟರ್ಕರು ಈ ಚರ್ಚ್ ಅನ್ನ ಹಯಾ ಸೋಫಿಯಾ ಚರ್ಚ್ ಅನ್ನ ಮಾಸ್ಕ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಗಿನಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತ್ರೀ ಇಂದ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಒನ್ ವರೆಗೂ ಇದು ಮಾಸ್ಕ್ ಆಗಿ ಇತ್ತು ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಒನ್ ನಲ್ಲಿ ಅಟೋಮನ್ ಟರ್ಕರ್ ಅನ್ನ ಸೋಲಿಸಲಾಯ್ತು ಮತ್ತು ತೆಗೆದು ಹಾಕಲಾಯ್ತು ಇದರ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡ್ತೀವಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಖಿಲಾಫತ್ ಚಳುವಳಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಟರ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ನಾಯಕರು ರೈಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅವರೇ ಮುಸ್ತಾಫಾ ಕೆಮಲ್ ಅಟಾತುರ್ಕ್ ಇವರನ್ನ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರನ್ನ ಪೂಜಿಸ್ತೀವೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ
ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಬಜಾರಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಈಗ ನಾವು ಕ್ವೆಶನ್ಗೆ ವಾಪಸ್ಸು ಬರೋದಾದ್ರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಬಾಷನ್ಚಾರ್ ಐಲೆಂಡ್ ಇದು ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿರೋದು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ ಕಾಕ್ಸ್ ಬಜಾರ್ ಇದು ಮಯನ್ಮಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಅಗೇನ್ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಲ್ಲೇ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದರಿಂದ ಸರಿಯಾಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸೊ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಟು ಓನ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಷನ್ಚಾರ್ ಮತ್ತು ಕಾಕ್ಸ್ ಬಜಾರ್ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿರೋದು ಹಯಾ ಸೋಫಿಯಾ ಟರ್ಕಿ ದೇಶದ ಇಸ್ತಾನ್ಬುಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿರೋದು ಈ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ನಂತರ ಇದೇ ವಾರ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಶ್ರೀ ಪದ್ಮನಾಭ ಸ್ವಾಮಿ ಟೆಂಪಲ್ ನ ಶ್ರೀಬೈ ಟ್ರೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ರಾಯಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಫ್ ಟ್ರವಾಂಕುರ್ ಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಶ್ರೀ ಪದ್ಮನಾಭ ಸ್ವಾಮಿ ಟೆಂಪಲ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡಬೇಕು ಎರಡನೇ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಈ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಬೈ ಟ್ರೈಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಶ್ರೀಬೈ ಚಿಪ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮೊದಲಿಗೆ ಶ್ರೀ ಪದ್ಮನಾಭ ಸ್ವಾಮಿ ಟೆಂಪಲ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಇದು ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿರೋದು ಕೇರಳದ ತಿರುವನಂತಪುರಂ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ನಿರ್ಮಾಣ ಎಂಟನೇ ಸೆಂಚುರಿಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗಳು ಹೇಳ್ತವೆ ಆದರೆ ಎಂಟನೇ ಸೆಂಚುರಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಟೆಂಪಲ್ ಮರದ ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿತ್ತು ಆದ್ರಿಂದ ಏಟೀನ್ತ್ ಸೆಂಚುರಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಪದ್ಮನಾಭ ಸ್ವಾಮಿ ಟೆಂಪಲ್ ನ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಸಲಾಯಿತು ಯಾರು ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಟ್ರವಾಂಕುರ್ ಮಹಾರಾಜರು ಆದಂತ ಮಾರ್ಥಾಂಡವರ್ಮ ಇದು ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂರನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈ ಟೆಂಪಲ್ ಚೇರಾ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಈ ಟೆಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಮೇನ್ ಡೈಟಿ ದೇವರು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅನಂತ ಶಯನನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆದಿಶೇಷನ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿರುವಂತಹ ಲಾರ್ಡ್ ವಿಷ್ಣು ಈ ಟೆಂಪಲ್ ನ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಸಂಪದ್ಭರಿತವಾಗಿರುವಂತಹ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೇರಳದ ತಿರುವನಂತಪುರಂ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಈ ಶ್ರೀ ಪದ್ಮನಾಭ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನವೇ ಆಗಿದೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಂಪತ್ತು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏಟೀನ್ತ್ ಸೆಂಚುರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನ ಕಟ್ಟಿಸಿದಂತ ಟ್ರವಾಂಕುರ್ ಮಹಾರಾಜರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಟ್ರವಾಂಕುರ್ ಮಹಾರಾಜರು ಈ ಪದ್ಮನಾಭ ಸ್ವಾಮಿಯ ದಾಸರು ಆದ್ರಿಂದ ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲೇ ಈ ಮಹಾರಾಜರು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಎಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಗೋಲ್ಡಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದ್ರಿಂದನೇ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಸಂಪದ್ಭರಿತವಾಗಿರುವಂತ ದೇವಸ್ಥಾನ ತಿರುಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕಿಂತನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಹೊಂದಿರುವಂತ ದೇವಸ್ಥಾನ ಈ ಕೇರಳದ ಶ್ರೀ ಪದ್ಮನಾಭ ಸ್ವಾಮಿ ಟೆಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ನಂತರ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಎರಾದಲ್ಲಿ ಟ್ರವಾಂಕುರ್ ಮಹಾರಾಜರೇ ಆಡಳಿತವನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿನ ನಂತರ ಈ ಟ್ರವಾಂಕುರ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಯುನೈಟೆಡ್ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಗೆ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲವಾಗಿ ಟ್ರವಾಂಕುರ್ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ನಾವು ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರೈವಿ ಪರ್ಸನ್ ಕೂಡ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ರೈವಿ ಪರ್ಸನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಬಂದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಿನ್ಸ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಗಳು ದೇಶೀಯ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳು ಹರಡಿಕೊಂಡಿದ್ವು ಈ ಪ್ರಿನ್ಸ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಯುನೈಟೆಡ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆ ದೇಶೀಯ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳ ಮಹಾರಾಜರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲವಾಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನ ಒಂದಷ್ಟು ಇನ್ಕಮ್ ಅನ್ನ ಆದಾಯವನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗವರ್ನ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಖಜಾನೆಯ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಈ ಆದಾಯವನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದನ
ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ನೈದರ್ ಒನ್ ನಾಟ್ ಟು ಆಗುತ್ತೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಈ ವರ್ಡಿಕ್ಟ್ ನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪದ್ಮನಾಭ ಸ್ವಾಮಿ ಟೆಂಪಲ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಬೇಸಿಕ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂತರ ಇದೇ ವಾರ ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಒಂದು ಬುಕ್ ಅನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಂಗಮ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ತಂಗಮ್ಸ್ ಎನ್ ಎಥ್ನೋ ಲಿಂಗ್ವಿಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲಿ ಎಂಡೇಂಜರ್ಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತ ಆದರೆ ಕ್ರಿಟಿಕಲಿ ಎಂಡೇಂಜರ್ಡ್ ಆಗಿರುವಂತ ಭಾಷೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಸ್ಟಡಿಯೇ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಆಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ತಂಗಮ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂತ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಈ ತಂಗಮ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಜನಪದ ಕತೆಗಳು ಗೀತೆಗಳು ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಜನತೆ ಈ ತಂಗಮ್ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿರುವಂತ ಹಬ್ಬಗಳು ಎಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಈ ತಂಗಮ್ಸ್ ಪುಸ್ತಕ ಆದರೆ ಎಕ್ಸಾಂ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಪುಸ್ತಕ ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ತಂಗಮ್ಸ್ ಭಾಷೆಯನ್ನ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಭಾಷಿಗರು ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಟೂ ಫಿಫ್ಟಿ ತ್ರೀ ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್ ಮಾತ್ರನೇ ಇಷ್ಟು ಜನತೆ ಮಾತ್ರನೇ ಈ ಭಾಷೆಯನ್ನ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದ್ರಿಂದನೇ ಯುನೆಸ್ಕೋ ಇದನ್ನ ಕ್ರಿಟಿಕಲಿ ಎಂಡೇಂಜರ್ಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತೆ ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಂಗಮ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಯಾವ ಸಮುದಾಯ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ ತಂಗಮ್ ಸಮುದಾಯ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ ಈ ಸಮುದಾಯ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿರೋದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶನ ಆದಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯದ ಭಾಗ ಆಗಿ ಇರೋದು ಈ ತಂಗಮ್ ಸಮುದಾಯ ಅನ್ನೋದು ಸೊ ತಂಗಮ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅನ್ನ ಮಾತಾಡೋದು ತಂಗಮ್ ಸಮುದಾಯ ಈ ತಂಗಮ್ ಸಮುದಾಯ ಅನ್ನೋದು ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶನ ಆದಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯದ ಒಂದು ಭಾಗ ಆಗಿದೆ ಈ ತಂಗಮಿನ ಬಗ್ಗೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬಂದಿತ್ತು ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ತಂಗಮಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಹೇಳುತ್ತೆ ಈ ತಂಗಮ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅನ್ನ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡಿಕೊಂಡಿರುವಂತ ಅರೌಂಡ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಪೀಪಲ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಆದರೆ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಂತ ಹೊಸ ತಂಗಮ್ಸ್ ಪುಸ್ತಕ ಹೇಳುತ್ತೆ ಕೇವಲ ಟೂ ಫಿಫ್ಟಿ ಪೀಪಲ್ ಮಾತ್ರನೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ತಂಗಮ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅನ್ನ ಅಂತ ಆದ್ದರಿಂದನೇ ಯುನೆಸ್ಕೋ ಈ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಟಿಕಲಿ ಎಂಡೇಂಜರ್ಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಕೆಟಗರೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ತನ್ನ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಟ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಎಂಡೇಂಜರ್ಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಟ್ಲಾಸ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ವೀಕ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಟ್ಲಾಸ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಏನು ನಮಗೆ ಬೇಡ ಆದರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಟ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಎಂಡೇಂಜರ್ಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಈ ಅಟ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಯಾರು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು ಯುನೆಸ್ಕೋ ಅಂತ ನಮಗೆ ನೆನಪಿರಬೇಕು ಈ ಒಂದು ಅಟ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತಂಗಮ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲಿ ಎಂಡೇಂಜರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ ಈ ತಂಗಮ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಟಿಬೆಟ್ ಬರ್ಮನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಸೇರಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಗಿದೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕನ್ನಡ ತಮಿಳ್ ಮಲಯಾಳಂ ಇವೆಲ್ಲವೂ ದ್ರಾವಿಡ ಪರಿವಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ತಂಗಮ್ ಭಾಷೆ ಟಿಬೆಟ್ ಬರ್ಮನ್ ಭಾಷಾ ಪರಿವಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ ಈಗ ನಾವು ಕ್ವೆಶನ್ ಗೆ ಬರೋಣ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ತಂಗಮ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅನ್ನೋದು ಮಿಜೋರಾಂ ಅಲ್ಲಿ ತಂಗಮ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಮಾತನಾಡುವಂತ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಇದು ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಮಿಜೋರಾಂ ಅಲ್ಲ ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ್ ಆದ್ದರಿಂದ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರಾಂಗ್ ಆಯ್ತು ಎರಡನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಟ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಎಂಡೇಂಜರ್ಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಅನ್ನುವಂತ ಈ ಒಂದು ಇನಿಶಿಯೇಟಿವ್ ಯುನೆಸ್ಕೋದ ಇನಿಶಿಯೇಟಿವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಇದು ಸರಿಯಾದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಈ ತಂಗಮ್
ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಮಲಬಾರ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಬೇಸಿಕ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆದರೂ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು ಈಗ ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನು ನೋಡೋಣ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಮಲಬಾರ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕ್ವಾಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗಳು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇದು ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ನ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ನ್ಯೂಸ್ ಏನಾದರೂ ಬಂದಿದೆ ಆದರೆ ಮಲಬಾರ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ಗೆ ನಾವು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾವನ್ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಆಗ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ನ್ಯೂಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಲಬಾರ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಕೇವಲ ಮೂರು ದೇಶಗಳು ಮಾತ್ರನೇ ಇಂಡಿಯಾ ಯು ಎಸ್ ಎ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್ ಆದ್ದರಿಂದ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಆಗಿದೆ ಆದರೆ ವೀಕ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಂತರ ಎರಡನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅನ್ನ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಓಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಓಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದು ರೈಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಗೆ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಟೂ ಓನ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಮಲಬಾರ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಬೇಸಿಕ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ನ ಕೈಗೆತ್ಕೊಳ್ಳಾಯ್ತು ನಂತರ ಲೀಗಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ ಆಕ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಏಯ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಲೋಕ್ ಅದಾಲತ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯೂಟರಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಈ ಲೋಕ್ ಅದಾಲತ್ಗಳ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿವಿಲ್ ಕೇಸಸ್ಗಳನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕುಟುಂಬ ಕಲಹಗಳು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕೇಸಸ್ಗಳು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಿವಿಲ್ ಕೇಸಸ್ಗಳನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋದೇ ಈ ಲೋಕ್ ಅದಾಲತ್ಗಳ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಲೋಕ್ ಅದಾಲತ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಸಿವಿಲ್ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಈ ಲೋಕ್ ಅದಾಲತ್ಗಳು ಕೊಡುವಂತ ವರ್ಡ್ ಇಟ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಫೈನಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಇಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಅಪೀಲ್ ಮಾಡುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಫೈನಲ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ವರ್ಡ್ ಇಟ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಸ್ ಗಳು ಈ ವರ್ಡ್ ಇಟ್ ಅನ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಲೋಕ್ ಅದಾಲತ್ಗಳು ಕೊಡುವಂತ ವರ್ಡ್ ಇಟ್ ಫೈನಲ್ ಮತ್ತು ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೋಕ್ ಅದಾಲತ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡೋದು ಲೀಗಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ ಆಕ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಏಟಿ ಸೆವೆನ್ ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈ ಲೋಕ್ ಅದಾಲತ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಸಿವಿಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇವುಗಳು ಕೊಡುವಂತ ವರ್ಡ್ ಇಟ್ ಫೈನಲ್ ಮತ್ತು ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈಗ ನಾವು ಕ್ವೆಶನ್ ಗೆ ಬರೋಣ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದೇ ವಾರ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ರಾಜ್ಯ ಈ ಲೋಕ್ ಅದಾಲತ್ ಅನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಗೆ ತಗೊಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಲೋಕ್ ಅದಾಲತ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ರಾಜ್ಯ ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ನ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೇ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಲೋಕ್ ಅದಾಲತ್ ಅನ್ನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಗೆ ತಂದು ಈ ಲೋಕ್ ಅದಾಲತ್ ಅನ್ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದಂತ ರಾಜ್ಯ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ಆಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ನೇರವಾದಂತಹ ಕ್ವೆಶನ್ ನಾವು ಯು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಗೆ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ಆಗುತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ಬೇಸಿಕ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಲೋಕ್ ಅದಾಲತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು ನಂತರ ಇದೇ ವಾರ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಎಫ್ ಪಿ ಓಸ್ ಗಳನ್ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಗೈಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲೇ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ನ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಎಫ್ ಪಿ
ನಂತರ ಇದೇ ವಾರ ನಮ್ಮ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ರೇವಾ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಇನಾಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದರ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟು ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಪಿ ಐ ಬಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೇವಾ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಬೇಸಿಕ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡೋಣ ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈ ರೇವಾ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿರೋದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತಂದರೆ ಸೆವೆನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೆವೆನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಅಷ್ಟು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ಈಗಾಗಲೇ ಇನಾಗ್ರೇಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರೇವಾ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಇನಾಗ್ರೇಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದು ಅಂತಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪಾವಗಡ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಪಾವಗಡ ಶಕ್ತಿ ಸ್ಥಳ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟು ಇದರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಟೂ ಗಿಗಾವ್ಯಾಟ್ ಅಂದರೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಅಷ್ಟು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿನ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಇದು ಇನಾಗ್ರೇಟ್ ಆದಾಗ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿದೆ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಈಗಾಗಲೇ ಇನಾಗ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂತಂದರೆ ರೇವಾ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಇದರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಸೆವೆನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲೇ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ರೇವಾ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಇದು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಗ್ರಿಡ್ ಪ್ಯಾರಿಟಿ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಅನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೆಯ ಸೋಲಾರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಿಡ್ ಪ್ಯಾರಿಟಿ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಗ್ರಿಡ್ಡಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಂದು ಪ್ರವಹಿಸುತ್ತೆ ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಗ್ರಿಡ್ಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಥರ್ಮಲ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳಿಂದ ಕೋಲ್ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಥರ್ಮಲ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳಿಂದ ಬಂದಿರುವಂಥ ವಿದ್ಯುತ್ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ರಿನ್ಯೂಯಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ಯಿಂದ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳಿಂದ ಬಂದಿರುವಂಥ ವಿದ್ಯುತ್ ಬರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಕೋಲ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳಿಂದ ಬಂದಿರುವಂಥ ವಿದ್ಯುತ್ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟೂ ರುಪೀಸ್ ಅಥವಾ ತ್ರೀ ರುಪೀಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಈ ರಿನ್ಯೂಯಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ಯಿಂದ ಬಂದಿರುವಂಥ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಬೇಡ್ತವೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಹೀಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಈ ರಿನ್ಯೂಯಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳಿಂದ ಬರುವಂಥ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೂಡ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಗ್ರಿಡ್ ಅನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಗ್ರಿಡ್ಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಈ ಥರ್ಮಲ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳಿಂದ ಬಂದಿರುವಂಥ ವಿದ್ಯುತ್ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಈ ರಿನ್ಯೂಯಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ಗಳಿಂದ ಬಂದಿರುವಂಥ ವಿದ್ಯುತ್ ತುಂಬ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಇರುತ್ತೆ ದರದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ವಿದ್ಯುತ್ಗಳ ನಡುವೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಾವು ಈ ಸೋಲಾರ್ ಪವರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳಿಂದ ಬಂದಿರುವಂಥ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಈ ಥರ್ಮಲ್ ಪವರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳಿಂದ ಬಂದಿರುವಂಥ ವಿದ್ಯುತ್ತಿನ ಜೊತೆಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಎರಡರ ಬೆಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ ಈ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಅನ್ನು ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೆಯ ಸೋಲಾರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅಂತಂದರೆ ಈ ರೇವಾ ಸೋಲಾರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ರೇವಾ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಿನ
ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವರ್ಕ್ ಫೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ಗಳು ಕೌಶಲ್ಯಗಳ ವಿಷಯವಾಗಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಈ ಪೋರ್ಟಲಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಪೋರ್ಟಲನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ಸ್ಗಳು ತಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಫೋರ್ಸನ್ನು ರೆಕ್ರೂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ಗಳಿಗೂ ಕಷ್ಟ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗಳಿಗೂ ಕಷ್ಟ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಇವರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿಗಳು ಸಿಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಆಯಿತು ಮತ್ತು ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿರೋರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ದೊರಕುತ್ತೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ದೊರಕುತ್ತೆ ರೆಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಈ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬಂದಿರೋದು ಎಗೈನ್ ಇದನ್ನು ತಂದಿರೋದು ಕೂಡ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್ ನಂತರ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿರೋದು ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಇದು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ವರ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನ ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾಗಿ ಆಯಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಯಾ ವರ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನ ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದರಿಂದ ಸೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಇರುವಂತಹ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಗ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ನಮಗೆ ಅಸಿಂ ಪೋರ್ಟಲ್ ಈಗ ನಾವು ಕ್ವೆಶನ್ ಗೆ ಬರೋಣ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸ್ವದೇಶ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಅನ್ನು ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಬಂತು ಅಸಿಂ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅನ್ನು ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಬಂತು ಈ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಇರುವಂತಹ ಕಾಮನ್ ಗೋಲ್ ಏನು ಅಂತ ಕಾಮನ್ ಗೋಲ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವರ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನ ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ಗೆ ತರೋದು ಅದನ್ನ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡೋದು ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ವರ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿಗಳು ಜೀವನೋಪಾಯದ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದೇ ಕಾಮನ್ ಗೋಲ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ವದೇಶ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಒಂದೇ ಭಾರತ್ ಮಿಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿರೋರನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಸಿಂ ಪೋರ್ಟಲ್ ಎಂಟೈರ್ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ವದೇಶ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಅಸಿಂ ಪೋರ್ಟಲ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಬೇಸಿಕ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ತಿಳಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರೀಲಿಮ್ಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂತರ ಇದೇ ವಾರ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫಿಶ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಡೇ ನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ನ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮತ್ಸ್ಯ ಸಂಪದ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಹೊಸ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಫಿಶ್ ಕ್ರಯೋ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಈ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ನ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಿಶ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಅನ್ನ ವರ್ಷದ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಫಿಶ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಗೆ ದೊರಕುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದು ಮೀನು ಸಾಕಾಣೆಕಾರರಿಗೆ ಫಿಶ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ವರ್ಷದ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ದೊರಕಬೇಕು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕ್ರಯೋ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳನ್ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಯೋ ಅನ್ನುವಂತ ಪದವೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಉಷ್ಣಾಂಶದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅದರಲ್ಲೂ ಮೈನಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಮೈನಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಅಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಉಷ್ಣಾಂಶದಲ್ಲಿ ಶೈತ್ಯ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫಿಶ್ ಸ್ಪರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಫಿಶ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಗಳು ಅವೈಲಬಲ್ ಇರ್ತವೆ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ರಯೋ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ದೇಶದಾದ್ಯ
ಸೂರ್ಯನಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾದ ನಕ್ಷತ್ರ ಏನಾದರೂ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಅಂದರೆ ಸೂರ್ಯನಿಗಿಂತ ಐದು ಆರು ಪಟ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾದಂಥ ನಕ್ಷತ್ರ ಏನಾದರೂ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಅದು ರೆಡ್ ಸೂಪರ್ ಗೇಂಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಸೂಪರ್ ಗೇಂಟಿನ ನಂತರ ಸೂಪರ್ ನೋವಾ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ನಂತರ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೋಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಎಗೇನ್ ಇದು ಕೂಡ ಸ್ಟೆಲ್ಲಾರ್ ನೆಬ್ಯುಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವಾಪಸ್ಸು ಸ್ಟೆಲ್ಲಾರ್ ನೆಬ್ಯುಲ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಸ್ಟೆಲ್ಲಾರ್ ನೆಬ್ಯುಲದಿಂದ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ಸು ಹೊಸ ಹೊಸ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಉಟ್ಕೊಳ್ತವೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಥ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ನಾವು ಲಿಥಿಯಮಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ ಯೂಶಲಿ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಎಲ್ಲ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಲಿಥಿಯಂ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಲಿಥಿಯಂ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಈ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಲಿಥಿಯಂ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಲಿಥಿಯಂ ಅನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡ್ತವೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯನ್ನೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಆದ್ರೆ ಸೂರ್ಯನಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಲಿಥಿಯಂ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರೋದು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೆಜಾರಿಟಿ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಲಿಥಿಯಂ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಆದರೆ ಅದೇ ನಕ್ಷತ್ರದ ಪ್ಲಾನೆಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಲಿಥಿಯಂ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ನಮಗೆ ಜನರಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವೇಶನ್ ಗೆ ಬಂದಿರೋದು ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ನಕ್ಷತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಲ್ಲೇ ಲಿಥಿಯಂ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು ನಮಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವೇಶನ್ ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾಕೆ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪಜಲ್ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಕಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಈಗ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಗಳು ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಬ್ಸರ್ವೇಶನ್ ನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಈಗ ಆ ಉತ್ತರ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಸ್ಟೆಲ್ಲಾರ್ ನೆಬ್ಯುಲಾದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿ ಆವರೇಜ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ನಂತರ ರೆಡ್ ಗೇಂಟ್ ಆಗಿ ರೆಡ್ ಗೇಂಟಿನ ನಂತರ ರೆಡ್ ಕ್ಲಂಪ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಒಂದು ಹೊಸ ಸ್ಟೇಜ್ ಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತವೆ ಈ ರೆಡ್ ಕ್ಲಂಪ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೀಲಿಯಂ ಫ್ಲಾಶ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೀಲಿಯಂ ಫ್ಲಾಶ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ನಕ್ಷತ್ರ ರೆಡ್ ಕ್ಲಂಪ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಗೆ ಎಂಟರ್ ಆದಾಗ ಆ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಹೀಲಿಯಂ ಆ ನಕ್ಷತ್ರದ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೀಲಿಯಂ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಆ ನಕ್ಷತ್ರ ಲಿಥಿಯಂ ಅನ್ನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ರೆಡ್ ಕ್ಲಂಪ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಗೆ ಬಂದಾಗ ಹೀಲಿಯಂ ಫ್ಲಾಶ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೀಲಿಯಂ ಫ್ಲಾಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ನಕ್ಷತ್ರದ ಕೋರ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೀಲಿಯಂ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಒತ್ತಡ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಲಿಥಿಯಂ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಈ ರೆಡ್ ಕ್ಲಂಪ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗುವಂತಹ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಲಿಥಿಯಂ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು ನಮಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವೇಶನ್ ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಇದನ್ನೇ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಗಳು ಈಗ ಹೇಳಿರೋದು ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಜನರಲಿ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಲಿಥಿಯಂ ಕಡಿಮೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ನಕ್ಷತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಲಿಥಿಯಂ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ರೆಡ್ ಗೇಂಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಂದ ರೆಡ್ ಕ್ಲಂಪ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತವೆ ಆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೀಲಿಯಂ ಫ್ಲಾಶ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆದ್ರಿಂದ ಆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಲಿಥಿಯಂ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಓವರ್ಆಲ್ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಇನ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಬೇಸಿಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಈಗ ನಾವು ಕ್ವೆಶನ್ ಗೆ ಬರೋಣ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಜನರಲಿ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಲಿಥಿಯಂ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಆಯಾ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ 
ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಆರರಲ್ಲಿ ಆಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅರೌಂಡ್ ಸಾವಿರದ ನಾನ್ನೂರು ಟೈಗರ್ಸ್ಗಳು ಇದಾವೆ ಅಂತ ನಂತರ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರು ಟೈಗರ್ಸ್ಗಳು ಇದಾವೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತನೇ ಇಸ್ವಿ ನಮಗೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಈ ವರ್ಷ ಇಂಡಿಯಾ ಇತರ ಹನ್ನೆರಡು ಟೈಗರ್ ರೇಂಜ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗಳ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಸಹಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರ ಒಳಗಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಟೈಗರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಡಬಲ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಟಿ ಕ್ರಾಸ್ ಟು ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಟೈಗರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಡಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲಿಯ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಹಾಗಂತ ನಾವು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಟೈಗರ್ಸ್ ಸಾವಿರದ ಏಳುನೂರು ಈಗ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರ ನಾಲ್ಕನೇ ಟೈಗರ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅರೌಂಡ್ ಮೂರು ಸಾವಿರ ಟೈಗರ್ಸ್ಗಳು ಇದಾವೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಡಬಲ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇಯರ್ ಗಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಬಹುದು ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಂತರ ನಾಲ್ಕನೇ ಟೈಗರ್ ಸೆನ್ಸಸ್ನ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಟೈಗರ್ಸ್ ಗಳು ಇದಾವೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪೆಂಚ್ ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಲ್ಲೇ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಟೈಗರ್ಸ್ ಗಳು ಇರೋದು ನಂತರ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಇದೆ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ ಇದೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡು ಈ ಟಾಪ್ ಫೈವ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ನಾವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಟೈಗರ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆದಂತಹ ಗಿನ್ನಿಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಕ್ವೆಶನ್ ಗೆ ಬರೋಣ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರ ಟೈಗರ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಟ್ರಾಪಿಂಗ್ಸ್ ಗಳು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಟ್ರಾಪಿಂಗ್ಸ್ ಗಳು ಅಂತ ಗಿನ್ನಿಸ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಇದು ಸರಿಯಾದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲೇ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನಂತರ ಎರಡನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇಂಡಿಯಾ ಟಿ ಕ್ರಾಸ್ ಟು ಟಾರ್ಗೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇಯರ್ ಗಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಇದು ಕೂಡ ಸರಿಯಾದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಟಿ ಕ್ರಾಸ್ ಟೂ ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೈ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಟೈಗರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಡಬಲ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರ ಟೈಗರ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ನಾವು ಡಬಲ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಸೊ ಎರಡನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಮೂರನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಟೈಗರ್ಸ್ ಗಳು ಇದಾವೆ ಅಂತ ಇದು ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಂದಂತ ನಾಲ್ಕನೇ ಟೈಗರ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಟೈಗರ್ಸ್ ಗಳು ಇರೋದು ಅಂತ ಸೊ ಮೂರನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಟು ಓನ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಂತರ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಮತ್ತು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಗಳು ಶುರು ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಗ್ಯಾತ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲೇ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಮೊದಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಗ್ಯಾತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇದರ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಅಷ್ಟೇನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬಾರಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಪ್ಲಾನ್ ರಿವ್ಯೂ ಅರೇಂಜ್ ಗೈಡ್ ಯಾಕ್ ಅಥವಾ ಟಾಕ್ ಅಸೈನ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಇದು ಪ್ರಗ್ಯಾತ ಅನ್